Las inversiones más destacadas según importe del proyecto se corresponden con la eliminación de vertidos junto al matadero municipal, la renovación de las tuberías de impulsión a cuatro vientos y la montaña, la mejora del saneamiento en la avenida de Cantabria y calle Teodoro Calderón, la mejora del saneamiento en el barrio de Villafranca en Campuzano y el bombeo de aguas residuales en el barrio del Hoyo, entre otras decenas de actuaciones más previstas en el municipio y para el funcionamiento de esta empresa pública. Las inversiones más urgentes que figuran en el contrato o programa son las que se realizarán en planificación de riesgos laborales, las nuevas tuberías en el barrio Rodanil de Viernoles, la eliminación del vertedero junto al acceso al matadero municipal y la conexión de desagüe de fondo en los depósitos de Thanos y Viernoles al alcantarillado. También se dará prioridad al bombeo de aguas residuales en el barrio del Hoyo si la gestión del suelo de la obra de conexión de desagüe en Thanos y Viernoles se demora por la necesidad de gestionar los terrenos necesarios para llevarla a cabo. En el Consejo de Administración ha salido adelante también la propuesta del alcalde de nombrar a un funcionario interino con titulación de ingeniero de caminos para la Gerencia de Aguas Torrelavega Sociedad Anónima al haber quedado vacante este puesto después de que su anterior titular consiguiera una plaza de funcionario por oposición y se haya hecho cargo del Servicio de Movilidad, de Energía y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelavega. Además, el Consejo de Administración de Aguas Torre la Vega Sociedad Anónima ha aprobado la prórroga del convenio colectivo y del acuerdo de estabilidad del personal de esta empresa pública. Todos los asuntos relacionados en el orden del día han sido aprobados, si bien ha quedado emplazado para una próxima reunión el acuerdo sobre el suministro de arrendamiento financiero de vehículos con el objetivo de matizar algunos detalles incluidos en las condiciones del contrato.